ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഉപ്പുമാവായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സെമിയ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവാണ് അപ്പോൾ ഈ സെമിയ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഉപ്പുമാവ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൽ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സേമിയ എടുക്കണം ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വറുത്ത സേമിയാണ് എന്നാൽ പോലും ഞാൻ റവയാണെങ്കിലും സേമിയാണെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഉഴുന്ന് വേണം കടുക് കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓപ്ഷണലാണ് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം നട്ട്സ് വേണം നട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം പീനട്ടോ ക്യാഷ്യോ ഏത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ബദാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണം പിന്നെ കുതിർത്തിയെടുത്ത പീസ് വേണം കേട്ടോ പീസ് ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണെങ്കിൽ അര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് കീറാൻ നേരത്ത് നീളത്തിൽ കീറിയെടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബീൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊക്കെ കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സേമിയ വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്കിതിന് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്താൽ മതി ഒരുപാടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കളർ മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂൺ ഉഴുന്നും അതുപോലെ തന്നെ കടലപ്പരിപ്പും നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ കടലപ്പരിപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു വലിയ സവാള ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർത്തി എടുത്ത പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ബീൻസും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുക്കാൽ ഭാഗം വേവിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് സേമിയയുടെ കൂടെ വേന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സേമിയ വേവാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സേമിയ വെന്ത് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വെള്ളം ആദ്യം ഒരു അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ